प्रश्नावली चौदह दशमलव तीन का प्रश्न चौथा कहता है एक पौधे की चालीस पत्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है जब प्राप्त आंकड़ों को निम्न के सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है तो पत्तियों की मध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर लंबाई इस प्रकार दी हुई है और पत्तियों की संख्या ये नीचे दी हुई है तो यहाँ पर ये बारम्बारता दी हुई है और इन सभी का टोटल आएगा चालीस जो कि प्रश्न तीसरा था उसमें यहाँ पर संचय बारम्बारता दी हुई है थी तो यहाँ पर देखते हैं तो माध्यम निकालने के लिए हमें जो कि यहाँ पर जो पद वही यहाँ पर शुरुआत होना चाहिए इस प्रकार होना चाहिए लेकिन है यहाँ पर एक से एक और एक से एक सौ पैंतीस यहाँ पर एक सौ छत्तीस से एक सौ चौवालीस यहाँ पर एक सौ पैंतालीस से एक सौ तिरपन चूँकि यहाँ पर जो अंत है यहाँ पर वो शुरुआत नहीं हो रही है तो इससे इस प्रकार कर लेती हैं तो यहाँ पर एक सौ यहाँ पर कर दे, देंगे एक सौ सत्रह दशमलव पाँच और यहाँ पर कर देंगे एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच इसी प्रकार सभी लिखते जाती हैं फिर यहाँ पर आ जाएगा एक और यहाँ पर हो जाएगा एक तो हम यहाँ पर पत्तियों की संख्या तो हमने यहाँ पर लिख ली है ये वाली पत्तियों की संख्या हमने लिख ली है अब लंबाइयों को उसी प्रकार लिख देते हैं एक सौ सत्रह दशमलव पाँच से एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच तो यहाँ पर लिख देते हैं एक सौ सत्रह दशमलव पाँच से एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच अब यहाँ पर लिख देते हैं एक इसी से शुरुआत करेंगे तो एक से यहाँ पर है 135 तो यहाँ हो जाएगा एक सौ अब यहाँ पर एक सौ से शुरुआत करते हैं तो एक सौ से एक सौ अब यहाँ पर एक सौ से शुरुआत करते हैं और यहाँ हो जाएगा एक सौ तिरपन दशमलव पाँच इसी प्रकार सभी लिख देती हूँ तो यहाँ पर हमने इस प्रकार लिख लिया क्रम से जो अंतिम पद है वही प्रथम पद है यहाँ पर सभी में है अब यहाँ पर इसकी संचयी बारम्बार तक ज्ञात कर लेते हैं तो तीन को वैसा ही लिखा रहने देते हैं अब इस तीन को पाँच में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आठ आठ को नौ में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा सत्रह सत्रह को बारह में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा उनतीस उनतीस को यहाँ पर पाँच में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा चौंतीस चौंतीस को चार में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा अड़तीस और इस अड़तीस को दो में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा चालीस तो यहाँ पर जो पत्तियों की संख्या भी यहाँ पर चालीस ही थी और यहाँ पर संचय बारह बार तक अंतिम पद भी चालीस आ गया अब यहाँ पर चालीस एन बटे दो ज्ञात कर लेती हैं तो यहाँ पर n बटे दो को ज्ञात कर लेते हैं तो n बटे दो यानी कि चालीस बटे दो तो n बटे दो आ जाएगा चालीस का आधा बीस व पद अब यहाँ पर बीसवा पद माध्यक पद ज्ञात कर लेते हैं तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें बीस से अधिक और निकटतम संचय बार बारता में देखना पड़ेगा तो यहाँ पर देखते हैं तो सत्रह और उनतीस है लेकिन अधिकतम चाहिए तो उनतीस हो जाएगा और उनतीस के सामने देखते हैं तो माध्यक वर्ग हो जाएगा ये एक सौ चवालीस दशमलव पाँच से एक सौ तिरपन दशमलव पाँच ये माध्यक वर्ग हो गया तो यहाँ पर माध्यक वर्ग हो जाएगा ये एक सौ चवालीस दशमलव पाँच से एक सौ तिरपन दशमलव पाँच तो यहाँ पर माध्यक वर्ग हमने ज्ञात कर लिया अब यहाँ पर सी एफ ज्ञात कर लेते हैं तो सी एफ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारम्बारता तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले का वर्ग ये है और इसकी संचयी बारम्बारता हो जाएगी ये सत्रह तो सी एफ बराबर आ गया सत्रह और एफ एफ ज्ञात करते हैं तो एफ होता है माध्यक वर्ग की बारम्बारता तो माध्यक वर्ग ये है इसकी बारम्बारता है बारह तो ये हो जाएगा एफ अब यहाँ पर एल और एच को ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है एल और एच उसमें जरूरी होता है तो एल बराबर होता है ये माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा तो माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा एक सौ चवालीस दशमलव पाँच ये वाली निम्नतम है ये तो अधिकतम है और एच होता है उन दोनों के बीच में अंतर माध्यक वर्ग के बीच में अंतर तो एक सौ हो इसमें दस जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा लेकिन है यहाँ पर एक तो यहाँ पर नौ का अंतर है 
अब ये सभी मान फार्मूले में रख देते हैं तो यहाँ पर मान रख देते हैं तो एल को एल को मान एल का मान दिया हुआ है एक सौ चवालीस दशमलव पाँच प्लस का चिन्ह लगा एन बटे दो दिया हुआ है बीस और ये माइनस का चिन्ह लगा सी एफ सी एफ बराबर दिया हुआ है सत्रह और बटे में एफ एफ बराबर दिया हुआ है बारह और इन में ये एच का मान है नौ तो इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक सौ चवालीस को वैसा ही लिखा रहने देते हैं एक सौ चवालीस दशमलव पाँच को वैसा ही लिखा रहने दिया प्लस का चिन्ह लगाया बीस में से सत्रह जाएंगे तो यहाँ बचेंगे तीन और बटे में बारह और इन में ये नौ तो यहाँ पर एक सौ चवालीस दशमलव पाँच को वैसा ही लिखा रहने देते हैं तो यहाँ पर एक सौ चवालीस दशमलव पाँच को वैसा ही लिखा रहने दिया यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा ये वाला नौ का गुणा तीन में करेंगे तो नौ तीजा होता है सत्ताईस और बट्टी में ये बारह पहले से ही है अब यहाँ पर बारह का भाग सत्ताईस में दे देते हैं तो यहाँ पर एक को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं और ये प्लस का चिन्ह लगाए अब दे देते हैं भाग तो यहाँ पर बारह का भाग हमने सत्ताईस में दिया तो बारह दूनी चौबीस दो बार गए दशमलव लगाया बारह दूनी चौबीस दो बार यहाँ पर दो दशमलव दो पाँच आ जाएगा भाग फल तो यहाँ पर लिख देते हैं दो दशमलव दो पाँच अब यहाँ पर इसमें जोड़ देते हैं चवालीस दशमलव पाँच में दो दशमलव दो पाँच को तो यहाँ पर इसके पीछे कुछ नहीं है तो जीरो माना जाता है तो यहाँ पर पाँच का जीरो में जोड़ेंगे तो पाँच ही आएगा पाँच का दो में जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा और ये दशमलव लगाया इसके पीछे जीरो है तो यहाँ पर एक सौ चवालीस में दो जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक सौ छियालीस दशमलव सात पाँच मिलीमीटर तो यह हमारा आ गया पत्तियों की माध्यक लंबाई तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए